我买了一个家，你们有朋友或者家人有装潢成这个样子的吗？我的家人很不理解，对我在台湾买房，包括买到他们所谓的。我其实过得真的很不错，我的家人终于知道了，台湾的房子还是有很大的优势的。竟然他就是跟我说了这么一番话，不好意思，这是台湾的品牌吧？然后他又上网找了，结果没有，那就很可惜了。<笑>好吧，我没有多么的急啊。Be blue, or I could be purple. Be green, or pink, or black, or white. I could be every color you like. Yeah. Hello, 又见面了。我是薇薇。一直藏在我心中的一件事儿，就是我的家人对于我在台湾。买了一户这样的房子，他们特别的不理解，我当时内心特别的难受。已经买到手了之后，我才跟他们说，我买了一个家，我们这个是老公寓，五百万，但是我们是那个借借叫什么按揭。按揭分期付款，所以首付其实还是可以支付得起的。我们也只能接受这个价格。说真的，在台南现在来找这个价格的房子也真的很不容易了。但是对于我的家乡来说，这样一个价值的房子也是属于很贵的了。不知道大家有没有听过鹤岗这个城市的名儿？如果大家喜欢了解大陆的房产，可能这个地方。已经印入到你们的记忆库里了，房子很便宜，然后而得名的。我的家乡和他这个鹤岗差不多吧，也挺便宜的。那我妈妈听完之后，这个价格指定觉得，哦，对于我妈妈的概念来说，就是一个高级的电梯公寓喽。第二个问题就是问，哎，你这个房子是多少年的房子？就按照我们家乡的年轻人，应该选择像我这种。四十多年，快五十年的老公寓是几乎不太有可能的。其实我们家乡现在也有一些那个城市第一批、第二批出来的房子，很多都是老人家在住，要么就是近两年乡下的人存了一些积蓄，然后想搬到城市来，又没有太多的积蓄，就会选择我们家乡这种很老的公寓。他一听到哦花这么多钱，然后结果就只能买到了这种对他来说完全没有办法想象四十多年呢，快五十年的房子比较有打击的。<笑>再就是问我楼层，没有想到我买的是台湾所谓的健身公寓，我每天要爬到最上面练臀肌的那一种，所以听完之后我妈妈整个就是懵的。<笑>怎么可能？最让我受打击的就是我的一个比较玩得好的姐姐，真的说了一些让我觉得很不舒服的话，就是没有祝福了。可能我讲这里会有一些网友说你没有跟他们说吗？台湾的这个土地终身私有制，对不对？然后还是可以传宗接代的，每个人都有自己的处理方式吧。我想通过我在这边真实的生活的状态和一点一点让他们知道。我其实过得真的很不错，<笑>所以后来我就默默的装修房子。那前几集也跟大家开箱了我们家的客厅啊和卧室，基本就是具备了你可以住、可以放东西。我那个姐姐又说了一句话，让我真的是一直就买在这儿。第一点就是买了一个那么老的房子，她才不会选择这样的房子。再就是说。看了我都装潢，说，啊，你家好像老年公寓啊，好像老年公寓啊。我当时就是那种，整个人就滋分开两半，但是我也没有说什么。我说对啊，我说我现在能力就是这样。我并没有跟因为这件事情跟我的家人怎么闹闹分裂呀、啊，然后断绝关系啊，并没有，因为我只觉得。不是我的问题，是他们懂得不够多。<笑>只是说我内心一直记怀。<笑>入住了大半年的时间
我的家人终于知道了，台湾的房子还是有很大的优势的。竟然他就是跟我说了这么一番话。你们买的房子是终身制的产权，我们是有期限的，五十年、七十年。有问过房屋中介或者是售楼的吗？你说七十年之后，这房子咋整？要保国家在交钱的，交税钱，但是不会交你买房子这么多。那大概是买房的多百分之多少啊？我这我还真没问。和我聊日本的房子，但是王一说人家那个房子啊，买到自己买到手里，就是比如祖辈买完了，就带小院的啊，小别墅，现在都有一百多年的历史了，还在那放着呢，人国家也不收，就是。就是子孙后代就继续在那住啊，也没有什么产权。好吧，我没有多么的 C L L， 就是他从他口里说出这样的话，的确让我觉得有一点点开心。<笑>但是我也没有表现出来啊。对啊，我们就是土地啊，什么房产啊，永久权啊。再就是呢，我这位姐姐也是新买了一户房子，哦，她买的就是那个。有两层楼的这种，他一开始说我们家老年公寓是他有他自己的一个装潢定义，偏欧式的华贵的装修，但是台湾在装潢这方面的确和我们家乡反差还蛮大的。我有关注一些台湾的大 YouTuber， 他们会买房啊、换房啊、开箱自己的新房，好像我也没有看到这种这种这种。装潢风格的，我们有朋友或者家人有装潢成这个样子的吗？因为我那个姐姐她还是心中理想型的样子，就是这样的。她希望他们家有一个三米长的大窗帘啊，然后还有那个豪华的水晶吊灯，很大很大的。所以她当然看我们家的装潢，就是哦，你们家真的很老年公寓，老年公寓。养老院，这真的是太打击我了。可是没有关系，也就在前段时间，他竟然跟我说，他说：“哦，我越来越爱你家的装潢了。”我决定我把我们家也搞搞成这个样子。他在由衷跟我说，然后询问我这个东西是哪个品牌，那个东西在哪买的时候，爽爆！你们知道吗？就是爽爆，就是得到认可。我终于把这个老年公寓和那个养老院这个词，就是。你把他自己打破掉了，就当时就被说。他看好了我们家很多柜子，他说：“哦，这个柜子真的，我和你试训的时候越穿越好看，我想给我们家弄一个，是在哪买的？我不好意思，这是台湾的品牌吧？”然后他就上网找了，结果没有，那就很可惜了。<笑>哎，我为什么要这样洗别恶？这样不好。我现在跟大家分享。我家人对我在台湾买房，包括买到他们所谓的的改观。好，接下来我妈妈跟我说了一个这样的问题：你台中那地方挺冷的，是吧？夏天不会说像南边这么热，但冬天也不会冷。冬天它一直有太阳，医疗好，大学多，对，气候好，其实这已经很很厉害了。公车方便，台南呢？喜欢台南呢？大家都知道，我妈妈来过一次台湾，最深刻的印象就是台中这个城市。然后我妈妈一直很不理解，就是你为什么不在台中买房，然后一定要在台南呢？特别是台南这个城市，它真的是有自己的一个特色。虽然说我很喜欢，但是我的家人很不理解。好的城市就是像北京、上海。或者是台北那样的，就是很看上去摩天大楼，然后路宽宽的，一切都是很先进的设备。但是我更爱的就是复复古风。我在台湾，平常去的地方拍的照，我我跟你们讲，年轻的我绝对不拍，因为我觉得没有特色。年轻，世界一大把都年轻。但是有文化不一定你能找到多少地方，它是有内涵、有文化、有自己特色的。我不知道你认不认同我，但是我的确是喜欢，因为我的照片风格让我的亲朋好友误认为我生活在很落后的城市。我也跟他说了一下嘛，当时的理由啊，我们当时不是被赶出家门吗？那么匆匆忙忙的，我们上哪儿租房呀？不是我们上海的朋友在台南一直有个房产吗？就说你们就出来的急忙，人家
就让我们去他那儿住吗？这都是天意，我跟你讲。我个人觉得真就是上天的旨意哎。接下来呢，我妈妈又问了我一个问题：没有钱就买个独栋。独栋，我们。<笑>从我姥姥那一辈吧，开始就是住住这个，要么就是开始是个平房，后来就开始国家建了这种公寓嘛，不梯楼的公寓。当时是国家所有制，是在我姥姥有了孩子之后，我们那个家乡那个地方开始流行私有制，就是你可以把原本国家盖的公寓的这个这套房子先买为就是。私有有自己房产证的居住权的这样的，所以那个时候我们整个大家族其实大家住的都是这样的房子，就是公寓。可是台湾，我听优爸说，从前的从前都是每家一一栋这样的，是后来才开始有这种公寓类型的。包括周围的一些台湾的朋友也说，他们家老人家住不了公寓。住两天，可能就会觉得，哎呀，啊，抓耳挠腮的，怎么都不舒服，就觉得好像被关在笼子里一样。就相反的，可能就社会大环境，我的家人就比较向往自己有一栋，哇，那该有多爽！所以我妈妈就问了我这个问题：如果你有钱，你会买别墅吗？你会买吗？当然，得分多有钱？你理想中？你觉得你有多少钱算有钱？你先大胆的想，那就还要有可能性啊。人民币五百多万能买下来吗？问题是，你觉得你女儿这辈子能有五百多万吗？能，必须的。我谢谢你。有的话呢，你买的。如果有五百多万的时候，台湾的房价应该也是会涨个几倍。<笑>那不管嘛，这现在有。如果我现在有五百万。对。我还是不会买，你就买一个四十年的老头天，现在也得一千万台币，老头天、嗯，你进去了，你水电管道都要翻新，嗯、对吧对？你翻新下来重新装潢，你再住，你上面还得做防水，你看我多了解台湾房产，<笑>你不你不做防水，你的屋里潮的不行，漏水。嗯，我在我婆婆家，我住三楼，就是漏水，上面下大雨，我房间下小雨，一直下到天亮天晴，我下地都得摸着盒走，就差摆艘船在我的三楼了，有点夸张啊，<笑>船倒不用，雨靴得穿。<笑>你翻修完之后，你还得一百万人民币，我跟你说，你看不到啥，我还继承了你这个洁癖的优良传统。天天从一楼擦到四楼，不，台南你所谓的别墅有很多房子都是五层，我天天从一楼擦到五层，从五楼擦到一楼，我有一天我死的状态我都想好，我左手拿个抹布，右手拿个水桶，我就是栽到了那个楼梯街上，真的死状十分凄惨。如果我有三千万人民币，一个礼拜三次，顾阿姨。那阿姨也贵哦，我看过台湾的这个保洁，嗯，很贵一次、嗯。算了吧，还是不买了。你买吗？我这么说完，你还敢买吗？我妈还要买。好，祝你发大财。你我如果特别有钱的话，我就买一个高级的电梯公寓，是吧？嗯。有保安，有那个。呃，给你收快递的，然后还有，就主要就是丢垃圾、安全问题。啊，电梯有保证，嗯，对吧？门禁比较。门禁对，可以感觉到家人的内心还是觉得我过得很不好，或者我真的没有达到他们的期望呢？再或者，是他们的世界太小了。<笑>那。关于房子的事情呢，就之后再分享大家其他有趣的事情吧。因为这一关于房产这方面，包括建筑，视觉效果的确反差太大了。但是呢，我还是一句话，我会用我的亲身经历、我的自己的生活去改变我周围人对我的现在的处境的误解。就这样 ，OK， 好，散会，下期再见，拜拜。
，在悠悠来了频道首页的右上方呢，点击加入，就会进入加入会员相关页面，可以选择悠悠粉、优爱粉或是优福粉。选择好之后呢，点击蓝色加入键，这时候就会出现付款页面。填写信用卡的安全码，打勾，套用至所有装置上，点击右下角结账，完成。这时候出现页面，欢迎你加入悠悠来了频道会员，直播室等你哦。我是悠妈，我是悠悠。如果大家喜欢我们的话，记得下方留言哦。对。